Hello pool friends and welcome to another edition of uh, my channel once again. Uh, this video, uh, if you feature ko po ang isang sa pinaka uh, highest quality made pool cues at uh, one of the best heating uh, low deflection uh, cue stick na makikita nyo sa market. Ito po yung mga nire-request before ng iba. Ito po ay yung mess cue. So a bit history na mess cue. Uh, although hindi po ako fan ng MESQ pero nagulat ako sa performance nito at saka sa feel ng uh, tako na ito. No? Ito po ay Japan made and ang taas at ang ganda ng reputation ng tako na ito. So ang mga, correct me if I'm wrong guys, uh, ang mga gumagamit po nito na medyo kilala or kilala sa buong mundo ay isa na po si Mika Imonen at saka si Alison Fisher. So, hindi ako familiar sa ibang pros kung sino yung gumagamit ng MESQs. Kung may nakikita kayo mga nakapost uh, naka, naka online, ito po yung mayroong parang mountain mountain na, na logo. So, meron tayo dito yung hard shot niya, yung logo lang ng MES, pero walang nakalagay na MES. Tapos, meron po yung mga lumang labas na WD-700, meron WD-900. Pero ang mga ba, ang mga lately, yung mga labas na po, yung dyan na yung Sigma, uh, MES Sigma, which is a wooden shot, low deflection. Tapos, andyan po yung Sigma S, S stands for slim. Tapos may Sigma uh, T, T is the thick. And yung e, uh, X Pro, yung EX Pro. Yung EX Pro, parang sa Predator, yan po yung katapat ng Vantage na kung saan hybrid po siya, meron po siyang uh, uh, carbon fiber core, inner core sa, uh, sa loob, kaya hybrid siya. Tapos, yung ignite na po, yung carbon fiber na labas ng uh, mess Q. So, let's get on with it. Ang i-review ko po ngayon sa akin topic ay yung uh, carbon fiber uh, mess Q ignite shaft. Fortunately, ang hawak ko po ngayon dito ay isang uh, uh, ignite shaft. Uh, it's a 12.2 mm tip diameter. So, napakakinis po ng shaft dito. Uh, maganda hagurin. Uh, it feels like uh, wood. It sounds like wood also pag ginamit nyo po siya. Medyo hawig po ito doon sa uh, Black Arrow. JNJ Black Arrow MIT na mayroon ako before. So, same po yung hagod niya at saka yung pakiramdam niya. So later, uh, makikita natin yung performance niya, how it performs doon sa pool table. So ito po ay partnered with a Purple Heart uh, EC, EC7 uh, bat na mess din po. Habang tinitira ko po siya, it feels like, sabi ko nga it feels like wood. Hindi mo mararamdaman yung stiffness, yung hardness niya na para siyang carbon fiber. Kasi nakagamit na po ako ng mga limang carbon fiber uh, Q-sticks. So, comparing it to them, this is one of the, uh, parang pag tinira mo siya, parang ito na to. Okay, ito na to. Parang, this is it. Kaya lang, uh, syempre, may kamahalan po itong uh, 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 taco na to, especially itong, uh, what do you call this, itong shaft na to. So, if, not, if I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong. Uh, this is around uh, this is around like six hundred ten dollars. So, kung di updated to, baka mas mahal pa siya o mas mura siya, depending on the stores also na orderan nyo. So, uh, nasa in pesos, in pesos this is uh, thirty three thousand five hundred to thirty four thousand five hundred. So, I think next next to this is yung Revo na nasa twenty eight thousand yung bago or to twenty nine. Then QTech is around twenty four to twenty five. And uh, the, the rest, uh, um, mga J Flower, then the uh, Black Arrow, the Colnien, yan po, yung mga sumunod down the line. So anyways, yun nga, ay inano ko lang, uh, konting bonus lang yung, yung, ano, yung, uh, yung presyo nun. Pero just don't take my word for it. Please research on your own. Ask the stores. Uh, mag-canvas uh, kayo. Baka nag-vary na yung, nag-iba na yung presyo. So, well-balanced yung balance ng shaft. Uh, wala kayong magiging problema dito. Sabi ko nga, pag tiniran nyo ito, pang no, pangalawang tira, yung, mararamdaman nyo agad yung balance niya, yung crispiness ng tira. So, sa adjustment, parang para siyang predator din. Kasi, I'm a fan of predator. So, dami, almost nagamit ko na lahat ng predator uh, shafts. So, hindi siya nalalayo. 
Pero iba eh, may iba, may kakaiba dito sa Ignite. Para siya yung Black Arrow nga na hindi mo maramdaman na siya ay carbon. So parang gamit mo pa rin kahoy with the characteristics and with the features of the carbon fiber. Actually, yung tunog niya, tunog kahoy din. So wala siya yung tonky sound na parang hollow na matigas. Very impressive and excellent ang, uh, ang uh, Ignite. One of the best uh, high quality cues ever made. So, ka-level siya ng Predator Revo ng Qtex Synergy at SMO, uh, what do you call this? SMO uh, J Flower. Uh, kaya lang, kung tatanungin nyo ako personally on my personal opinion, sabi ko nga when I was reviewing yung Black Arrow, para siya yung Black Arrow. So, kaya lang, syempre, uh, mas mura ng konti yung Black Arrow. I hope nabigyan ko kayo ng konting uh, uh, kaalaman or uh, idea doon sa mga interested o nag-iisip bumili ng Ignite o nag-iisip kung, kung Ignite, Q-Tech, or Predator ba or SMO ba ang bibili nyo. Pero this is very well recommended kasi parang nung tinira ko siya, parang ito na yun, parang ganun. So, just a bit bonus, I have reviewed yung Sigma. Okay, I think this is the Sigma one. Uh, hindi ito yung slim, hindi ito yung thick na Sigma. Uh, medyo malayo yung... Uh, malayo yung uh, tira nung uh, Ignite doon sa Sigma. So, it's not because dahil wood to, ito carbon fiber. Sabi ko nga, pag pinagsabay nyo yung tira ng Sigma at saka yung uh, Ignite, alam na alam nyo agad yung difference. Parang, ito na to. So, I hope I, I gave you an idea before kayong uh, bumili ng Ignite at kung anong preference yung carbon fiber, makadagdag to. Kung gusto nyo malaman nyo ibang carbon fiber na na-review ko, pwede nyo pong tingnan doon sa loob ng channel para mas Uh, makapag-decide kayo kung ano talagang carbon fiber ang gusto nyo. Depending on your preference, depending on the feature, depending on the quality, and depending on the affordability na available budget nyo. So, salamat sa panonood and more power to you guys.